नमस्कार मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने आज अपनी पूर्व निर्धारित व्यवस्थाओं को रद्द करते हुए छह राज राइफल्स के शहीद राजेश कुमार के पैतृक गांव भागल में पहुंच करके तिरंगे में लपटे शहीद राजेश कुमार के पार्थिव शरीर को पुष्प चक्र अर्पित कर हरियाणा सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि दी शोक में संतप्त परिवार की को अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की शहीद राजेश कुमार आज गांव भागल में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया जो जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल के बीच में स्थित काकसर राजस्थान पर अठारह हजार फुट की ऊंचाई पर तैनात थे शहीद राजेश कुमार 18 अगस्त को मौसम खराब होने की वजह से पैर फिसल कर गिरने से शहीद हो गए थे नियंत्रण रेखा के समीप में ड्यूटी पर तैनात सैनिकों की मृत्यु पर उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर भागल गांव में पहुंचा, तो आकाश में शहीद राजेश कुमार अमर रहे के नारे गुंजायमान होते रहे शहीद के भाई रामफल ने उन्हें मौखाग्नि दी इस अवसर पर नेता राजनेता बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अच्छे पदों पर आसीन हैं इस अवसर पर पहुंचे उपायुक्त श्रीमती सुनीता वर्मा भी पहुँची वहीं पर पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक गुज्जर और शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी वहीं श्री कृष्ण भगवान ने शहीद की माता श्रीमती कृष्णा देवी तथा पिता भाग सिंह पूनिया को सांत्वना देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा उनके परिवार के साथ खड़ी रहेगी उन्होंने शहीद के परिवार को हरियाणा सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की वहीं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेसिया ग्रांट को 50 लाख रुपए किया है अब तक हरियाणा सरकार ने आज़ादी के बाद में युद्धों तथा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आतंकवादियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के दो शहीदों के आश्रितों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां दी है शहीद राजेश कुमार की माता कृष्णा देवी ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर की देश पे शहादत पर गर्व है तथा वह अपने दूसरे बेटों की भी देश सेवा के लिए भेजना चाहती है और तैयार है इसके लिए शहीद राजेश कुमार सेना में सिपाही के पद पर तैनात था सेना एवं पुलिस की टुकड़ी द्वारा शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया वहीं इस वक्त लोगों की काफ़ी भीड़ और पूरा गांव एकत्र था आसपास से लोग और अधिकारीगण भी यहां पर पहुंचे थे आप देख रहे हैं पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट सीधी रिपोर्ट राजेश कुमार पुनिया जो आज हिंदुस्तान के बॉर्डर पे कारगिल से आगे देश की सुरक्षा करते हुए तो शहीद हुए जो डिफेंस के साथ आए हैं उन्होंने शहीद क्लेम किया है तो इसलिए सबसे पहले ऐसे महान शहीद को नमन करता हूँ और सभी शहीदों को नमन करता हूँ जिनकी बदौलत हम आज़ाद हैं और मैं विशेष रूप से हमारे सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हैं उनका मैं भार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कारगिल का युद्ध करके उन महान शहीदों की पहचान कराई थी क्योंकि उससे पहले कभी भी किसी शहीद के संस्कार उनके पैतृक स्थान पर नहीं किया जाता था उन्होंने अपने कार्यकाल में महान शहीदों का सम्मान बढ़ाया और उस परिवार को सहायता के लिए दस लाख रुपये की राशि दी और उस परिवार को गैस एजेंसी पेट्रोल पंप दिए सरकारी नौकरी की घोषणा की इसी प्रकार से आज पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश की ऐसी सरकार है माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व की सरकार जिन्होंने जो शहीद है उनको तो सम्मान दिया दिया है जो हर सैनिक थे जो इसमें शामिल नहीं थे उनको शामिल किया और हरियाणा पुलिस में इनकाउंटर में जो शहीद हो जाता है उसको भी शामिल किया इसलिए हरियाणा सरकार माननीय मनोहर लाल जी फोन भी आऊँ के मैं आज आ रहा हूँ तो इसलिए हरियाणा सरकार ने उन महान शहीदों को घोषणा की है हम इस परिवार को 50 लाख सरकार की तरफ से नगद नगद राशि देंगे सहतार्थ के लिए और एक परिवार को सरकारी नौकरी देंगे और अब तक का उन्नीस से लेकर अब तक का पहली भारतीय जनता पार्टी मान्य मनोहर लाल की सरकार है जिन्होंने हमने चार साल के कार्यकाल में दो शहीदों को सरकारी नौकरी दी इस शहीद की माता का कहना है यदि मेरे दूसरे
दूसरे बेटे की भी जरूरत पड़ी मैं सेना को मैं देने को तैयार हूँ आप ऐसी माताओं के लिए मैं उनकी माता को पिता को उनको नमन करता हूँ ऐसे बहादुर को उन्होंने जन्म दिया आज देश का प्रदेश का हर युवा में मन में है मैं देश की रक्षा करूँ और मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं का विशेष तौर से इस बात का मैं नमन करता हूँ आज पूरे देश की जो फौज है उसमें हर दसवा जवान जो हरियाणा प्रदेश का है इसलिए मैं पूरे प्रदेशवासी के युवाओं को मैं नमन करता हूँ मौसम खराब होने के कारण वहाँ से जवान का पैर फिसल गया और जवान नीचे लगभग तीन सौ चार सौ फिट नीचे गहराई में गिरने से और उसकी डेथ हो गई ठीक है और एल के ऊपर जो भी इंसीडेंट होता है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है तो हमारे राइफलमैन जो राजेश हैं वो एक शहीद हैं क्योंकि वो एलसी के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं हमारे सामने 300 मीटर ही पाकिस्तान है वहाँ से अच्छा जब वो ड्यूटी पे थे ऑन ड्यूटी थे वो ऑन ड्यूटी यस यस सोते जी नींद आ रहा ऐसे 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 करके वो खिपड़ा ही करवाई है तो जाने अभी गरीब घर का घर का कैसे कैसे कर करने गर्व होता है अपने ऊपर कि आपका बेटा देश के लिए काम आया हाँ मैंने बहुत बड़ा गर्व है मैं सीना ठोक के करती हूँ मैंने बहुत बड़ा गर्व है ये मैंने करे जिसके बच्चे हैं ना ऐसे हो जाने देश के लिए ना उन बच्चों का गर्व होना चाहिए आज बस है मेरे बच्चे की दूसरा की जरूरत है मैं दूसरा को बेच सकती हूँ ये हौसला है हिंदुस्तान की माँ